殿下，这是您要的，藏在龙床底暗格的东西。皇上呢？皇上喝了药，便昏昏沉沉的睡过去了。属下便托人取了过来。下去吧。是。为什么父皇的床下会有领州母亲的画像？小领州私自调兵，父皇非但没怪罪，反而给了他更多的兵权，让他方便调兵。如今，他还可以与林将军一起掌管兵部。难道父皇待他这般好，都是有缘由的？小领州他到底是不是老王爷的儿子？难道他真的是皇子？平平，是。殿下，您三思，若真是这么做，萧王爷便再也无回旋的余地了。王爷，您手握兵权，又深受北京爱戴，这功高过主，可是大忌呀、啊！安排下去。王爷不好了，您滥用兵权，意图谋反的谣言也传得满城皆知。这穆须有的罪名，终究还是被坐实了。皇上有令，将意图谋反之人监禁，秋后问斩。王爷，有罪了，慢着。你为何不辩解？还有什么好辩解的？道不同不相为谋，在一起能有什么好下场呢？不过是当局者迷罢了。你若是不掺和那些事，怎会有如此下场？太子殿下还想让我怎样？你可曾后悔？从未。都到什么时候了，你还不肯对我说句真话吗？你们这些胸怀天下的人，都这么薄情吗？你来干什么？我与王爷多年共患难的交情，难道还不能来送他一程？萧令州，我来送你了。萧岭州，我来送你了。我倒要尝尝，这九公子心心念念的米酒，究竟是何滋味？哼！世事慢，随流水，换来一梦浮生。会不会有一天，可以远离朝堂纷争？漂泊也好，流浪也罢，你还记得“行泪难入酒，余生不知忧。生几不逢时，何处不逢生”。金车，不可能。
可能不能。如果还有来生，我想把身上压的家国天下全部抛给父亲，不再四肢望之，不敢相亲。往后世间风刀双剑，由我尽替你挡了。这一生一世，只一人，哪怕不要这三生六水的万里黄土。风月不知，人是改呀。
叉五，就将我的酒换成茶水。时间不多了，我就拖着秦叔，你赶紧去棺材里把萧岭中弄出来。罪过，罪过。时间不多了，这药只可以让人假死六个时辰，你再耽误，躺在棺材里的就是你我，明白？这茶是我好不容易寻到的，不可浪费。我的酒呢？酒这东西多喝无益，且劳形伤身。我问你，我的酒呢？到了。你，那我就把你的茶给倒了。哎哎，还记得去年殿下和王爷也是这样站在湖边，只是身边的人不一样了。你说，圆圆去哪儿了？等等，院子里的树下还有两坛酒，果然被你藏起来了。既然你藏了我的酒，那就罚你陪我放灯